வணக்கம் फ्रेंड्स நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கது இனைவோம் இனையத்தில் நான் உங்க அன்பு தோழி இந்த வீடியோக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேக்கதல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ஒரு வயசு குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஆரோக்கியமான முறையில உடல் எடை அதிகரிக்க கூடிய ஒரு சூப்பரான உணவு தான் நாம பார்க்க போறோம் ஸ்டஃப்பிங் தோசை இந்த தோசை சாப்பிடும்போது நமக்கு நல்லாவே weight gain இருக்குங்க சோ இது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம அதிகமா எடுத்துக்க கூடிய தோசை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அரிசி உளுந்து கலந்த தோசை தான் நம்ம வந்து வார தொடக்கத்திலே பல்கா தோசை மாவு அரைச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சிருவோம் அதிகமா அந்த வார முழுசுமே நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்க கூடிய உணவு வந்து தோசையா தான் இருக்கும் அப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் அதையே தான் கொடுக்குறோம் ஆனா தோசையில பாத்தீங்கன்னா கலோரிஸ் கம்மியா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப குழந்தைங்களுக்கும் வெயிட் கெயின் இருக்காது அதனால ஒரு ஸ்டப்பிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்குள்ள வைக்கும் போது அந்த தோசை வந்துட்டு ஸ்டப்டு தோசை ஆகும் போது கலோரிஸ் வந்து அதிகமாகுது அதனால வெயிட் கெயின் தெரியும் சோ பெரியவங்களும் வந்து ஒல்லியா இருந்தீங்கன்னா இதே ரெசிபிய நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க நல்லாவே வெயிட் கெயின் தெரியும் ஏன்னா ஓயாம நம்ம வீட்டுல தோசையா தான் சுட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் எல்லாருக்குமே அது தெரியும் சோ தோசையா வெறும் தோசையா ஏன் கொடுக்குறீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டப் பண்ணி கொடுத்து பாருங்களேன் குழந்தைங்களுக்கு நல்லாவே வெயிட் கெயின் இருக்கும் நமக்கும் சுலபமா வேலை முடியும் டேஸ்டியாவும் இருக்கும் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா வந்து நம்ம எப்ப பாரு வந்து நார்மல் தோசையே சாப்பிடும் போது நமக்கு வந்துட்டு நமக்கே என்னடா அப்படிங்கிற மாதிரி எப்ப பாரு தோசையா தான் இருக்கு வீட்டுல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வெறுப்பா வரும் பெரியவங்களுக்கு அதே மாதிரிதானே சின்னவங்களுக்கும் இருக்கும் சோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டப் பண்ணி ஒல்லியா இருக்கிற பெரியவங்களா இருந்தா நீங்களும் சாப்பிடுங்க உங்களோட குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க ரெண்டு பேருக்குமே நல்லா வைக்கின்னு தெரியும் இப்ப வந்து நம்ம தோசை வந்து நம்ம ஊத்தியாச்சு சோ நெய் தடவி நம்ம தோசை ஊத்திருக்கோம் தோசை லைட்டா வேகிறதுக்குள்ளயும் நம்ம வந்து மேல வந்து நம்ம ஸ்டப் பண்ணி வச்சிருக்கத மேல வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு போடணும் நல்லா ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருவோம் அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு இந்த இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் தோசை நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமே சூப்பரா வந்து வெந்து வந்துரும் நீங்க ஃபுல்ல வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா தோசை வந்து கறி போயிடும் சோ சிம்ல வச்சிருங்க அப்படின்னா நல்லா கிறிஸ்பியாவும் தோசை வந்துட்டு சூப்பரா வரும் ஏன்னா நம்ம திருப்பி போட போறது இல்லையா ஏன்னா ஸ்டஃபிங் வச்சிருக்கனால சோ ரெண்டு பக்கமே வேகணும் அப்படின்றப்ப நம்ம சிம்ல வச்சு நம்ம வேக விடணும் இப்ப மேலாப்ல திரும்ப வந்து கொஞ்சோண்டு நம்ம நெய் ஊத்துறோம் இப்ப எல்லா பொருட்களுமே நம்ம சேர்த்தாச்சு அங்கங்க மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்க்கறது இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் கெயினுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இத சிம்ல வச்சு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வேகட்டும் அந்த ஸ்டஃபிங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க அப்பதான் தோசையோட அது ஒன்னா சேரும் இது டேஸ்டா இருக்கும் நீங்க சட்னி கூட தேவையில்லை வெறும் அப்படியே தோசையே சாப்பிடலாம் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் தோசை நல்லாவே வெந்துருச்சு ஒரு சைட் லைட்டா தூக்கி இருக்கு இல்லையா இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் தோசை நல்லா வெந்துருக்குன்னு இப்ப வந்து நம்ம வந்து தோசையை வந்து எடுக்க போறோம் இப்ப நீங்க வந்து லைட்டா சின்ன சின்னதா மடக்கி அப்படியே நீங்க வந்து தோசையை வந்து உருட்டி நீங்க தனியா எடுத்துக்கலாம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட ஹை கேலோரி கண்டென்ட் இருக்கிற ஸ்டஃபிங் தோசை இப்ப இந்த ஸ்டஃபிங் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ இதுக்கு வந்து கேரட்டை வந்து நம்ம காய் சீக்கிரத்துல சீச்சு எடுத்திருக்கோம் அடுத்து பன்னீர் வந்து நம்ம சீச்சு எடுத்திருக்கோம் அடுத்து பெரிய வெங்காயம் வந்து சின்னதா நறுக்கி எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து பட்டர் இவ்வளவுதான் தேவையான பொருட்கள் ஸ்டஃபிங் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு சின்ன குழந்தைங்க ஒரு வயசு குழந்தைங்கன்னா உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் வேணாம் அப்படின்னா நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் மட்டும் தான் போடணும்னு இல்ல உருளைக்கிழங்கு போடலாம் பீன்ஸ் போடலாம் எல்லாமே சின்ன சின்னதான் நறுக்கி போடுங்க ஏன்னா குழந்தைங்க அப்படின்றனால இப்ப வந்து பேன் சூடாயிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பட்டர் போட்டு நல்லா உருக்கிக்கிறோம் இப்ப பட்டர் நல்லாவே உருகிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாம் பச்சை மிளகாயும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டஃபிங் வந்து நல்ல 
வதக்கி நீங்க அதுல சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் வந்து செம சூப்பரா இருக்கும் நீங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்களே வந்து அடிக்கடி இந்த தோசையை செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க உங்க குழந்தைங்க கண்டிப்பா ரொம்ப பிடிச்சு சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்களோட கமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கண்டிப்பா எனக்கு போட மறந்துடாதீங்க வெயிட் கெயின் தெரியறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து சூப்பரான தோசை இது இப்ப வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம கேரட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் கேரட்டை சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுருங்க இப்ப ஸ்டஃபிங் பாருங்க நல்ல கலர்ஃபுல்லா இருக்கு சோ இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் போதே குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்ப இதுல வந்து நீங்க உருளைக்கிழங்க துருவி சேர்த்துக்கலாம் பீன்ஸ வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதா நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் அது போக வந்து பச்சை பட்டாணி வந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னா அதையும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட என்ன காய் இருக்கோ அதை ரொம்ப மைன்யூட்டா நறுக்கி வந்து நீங்க சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா குழந்தைங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்துட்டு சின்னதா நறுக்கி சேர்க்கும் போதுதான் அவங்களுக்கு வந்து மெல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பெரியவங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கட் பண்ணி நீங்க சேர்த்துக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்ப இன்னொரு வாட்டி ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க உப்பு வந்து இந்த ஸ்டஃபிங் வதங்குற அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து தோசை மாவுக்கு எல்லாருமே யூஸ்வலா உப்பு போட்டு தான் வச்சிருப்போம் ஸோ கம்மியாவே நீங்க சேர்த்துக்கோங்க இப்ப கேரட்டும் வெங்காயமும் சூப்பரா வதங்கிடுச்சு இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம துருவி வச்சிருந்த அந்த பன்னீரை வந்து நம்ம சேர்க்க போறோம் இப்ப எங்கிட்ட பன்னீர் இல்லைங்க நான் சீஸ் சேர்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா தாராளமா சேர்க்கலாம் இல்ல எனக்கு பட்டர் பிடிக்கும் பட்டர் துருவி சேர்க்கலாமா தாராளமா சேர்க்கலாம் உங்களோட இஷ்டம்தான் குழந்தைங்க உங்க குழந்தைங்க என்ன விரும்புறாங்களோ சீஸ் பிடிக்குதா பட்டர் பிடிக்குதா எது பிடிக்குதோ அதை வந்து நீங்க இந்த மாதிரி துருவி சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நல்லா சிம்ல வச்சு வதக்குனீங்க அப்படின்னா சுருண்டு வந்து அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து ஒன்னா வந்து நிக்கும் அத அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க தோசைக்குள்ள வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க ஒல்லியா இருக்கிற பெரியவங்களா இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து இத சாப்பிடலாம் சோ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே நீங்க கொடுக்கலாம் நல்லாவே வெயிட்டேன்னு தெரியும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ பாய்